আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গোলাগুলি বন্ধ বান্দরবান সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত ঘরে ফিরছেন বাসিন্দারা বিদেশ থেকে ক্রয় আদেশ আশা কমলেও দেশে ডলারের সংকট নেই সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইমরান খানকে ছাড়াই পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে নওয়াজ শরীফের দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গত দুদিন ধরে বান্দরবান সীমান্তে সংঘর্ষ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে নাইখংছড়ি সীমান্তের তুমরু এবং ঢেকি বুনিয়া ক্যাম্প দুটি আরাকান আর্মি দখল করে নেয়ার পর সেখানে এখন গোলাগুলি বন্ধ রয়েছে মান্দরবানের তুমরু এবং ঘুমধুম সীমান্ত থেকে সরে যাওয়া প্রায় দুশো পরিবারের অধিকাংশই এখন ঘরে ফিরেছে বন্ধ থাকা তুমরু বাজারটিও খুলেছে তবে সীমান্তে গোলাগুলি বন্ধ থাকলেও কড়া পাহারায় রয়েছে বিজেপি মান্দরবান জেলা প্রশাসক শাহ মুজাহিদুদ্দিন জানিয়েছেন সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসায় ঘরে ফেরা লোকজনদের প্রশাসন থেকে সার্বিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে এদিকে মিয়ানমার সীমান্তে ব্যাপক সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি এবং উত্তেজনার কারণে পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেন্ট মার্টি নো রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে বিজেপি শনিবার থেকে ওই রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ বন্ধ থাকবে বলেও জানানো হয়েছে এদিকে উন্নত দেশগুলোর ক্রয় আদেশ কমে যাওয়ার রপ্তানি আয় কমলেও দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে তিনি এই তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে যুবকরা যেন চাকরির সুযোগ পায় সেভাবেই তাদের গড়ে তুলতে হবে আরো জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করে দ্বাদশ সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রথমবারের মতো কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যের শুরুতেই আগামী পাঁচ বছরে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেন গত পনেরো বছরে প্রায় সব প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করেছে সরকার কাউকে পেছনে ফেলে নয় সবাইকে সাথে নিয়েই সরকার সামনে এগিয়ে যেতে চায় বলেও জানান তিনি বলবো যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখে আমরা যে এই বিশ বছরে যেটুকু উন্নয়ন করেছে সে টেকসই উন্নয়ন করবার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ আমাদের দিয়েছে কাজে সেটাই আমরা করতে চাই ডলার সংকট রপ্তানি আয় ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নুর প্রশ্নের জবাব দেন সরকার দলীয় সংসদ নেতা এখন অতটা খারাপ নেই ডলারের সংকটটা যথেষ্ট ছিল এখন কিন্তু ঠিক সেরকম সংকটটা নাই আমাদের রপ্তানি আয়ের কথা আমি বলবো আয় কিন্তু আমাদের খুব একটা কমেনি কিন্তু যেসব দেশে আমরা রপ্তানি করি এমনকি যেগুলি বেশ ধনী দেশ তাদের কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা কমেছে তাদের বাজার সংকুচিত হয়েছে সেখানে কিন্তু অর্ডার একটু কমে গেছে কারণ তাদের অর্থনৈতিক ভাবে তারা বেশ চাপে আছে এবং তাদের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে কাজে তারই ফলাফলে হয়তো কিছুটা কমেছে তবে আমরা সবসময় একটা মানে বিকল্প ব্যবস্থা কিন্তু আমরা নিচ্ছি এবং বিকল্প বাজার খুঁজে বাড়ানো এবং পণ্য বহুমুখীকরণ রপ্তানির ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছি লেখাপড়া শেষে কেউ যেন বেকার বসে না থাকে সেজন্য ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নেয়ার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা আমাদের যারা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে তাদের একটু পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে কেউ ওই নকল করে পাশ করে তারপরে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে সে বলবে যে চাকরি দেন চাকরি কিন্তু এরকম ধামা ভরে দেওয়া যায় না তাতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় অযোগ্য লোকটা পাবে না কাজে সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য কারিগরি শিক্ষাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই আর কারিগর শিক্ষার জনবলটাও শুধু আমার দেশে না বিদেশেও যখন যায় এখন সবাই দক্ষ জনশক্তি চাই যেখানে আমাদের যে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ সেখানে ওই দক্ষ জনশক্তির কথা স্মার্ট পপুলেশন এটা কিন্তু আমরা বলেছি যারা তিন ফসলে জমি নষ্ট করে কারখানা গড়ে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাথে সাথে আমরা এই কাজ আপেল মাহমুদ এটিএম বাংলা ঢাকা আসছে গরমে সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে চায় জ্বালানি বিভাগ সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সচিবালয়ে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি 
এদিন তেল ও গ্যাস কিনতে সৌদি আরবের আইটিএফসি সাথে 2.1 বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি করেছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় আর জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল বিদায় নিতে শুরু করেছে শীত আসছে গরমের হাতছানি বাড়ছে বিদ্যুতের ব্যবহার এখন চাহিদা 10000 মেগাওয়াটের মতো ফলে নেই উৎপাদন ঘাটতি কিন্তু কিছুদিন পরেই এটা ছাড়িয়ে যাবে 16000 মেগাওয়াট তখন দেখা দেবে লোড শেডিং এর সংখ্যা ওই সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি দীর্ঘমেয়াদী গ্যাস কিনিয়ে আমরা প্রায় 60% এর মত আর 40% আমরা স্পট থেকে কিনি যেমন দীর্ঘমেয়াদী গ্যাসটা দাম হলো 12 ডলার এখন স্পটে সুবিধা হলো কখনো বাড়ে কখনো কম 9.87 9.76 টেন্ডারে পেলাম এটা আবার মিক্স করি আমরা এভারেজ করি এভারেজ করলে পরে সব সময় আমরা একটা কম্পিটিটিভ রেটের মধ্যে থাকতে পারি এগুলো কেনার ব্যাপারে যে অর্থ আমাদের লাগবে সেটা আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি এদিকে তেল ও গ্যাস কিনতে সৌদি আরবের ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আইটিএফসি এর সাথে 200 কোটি ডলারের ঋণ চুক্তি করেছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় প্রায় 2.1 বিলিয়ন ডলার সহযোগিতার স্বাক্ষর করলেন চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এটা এই অর্থটি 1.6 বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ব্যাংক সাপোর্ট দিবে 800 মিলিয়ন ডলার আইটিএফসি সাপোর্ট দিবে এবং এই অর্থটি ব্যয় হবে 500 মিলিয়ন ব্যয় হবে আমাদের গ্যাস কেনার ব্যাপারে পেট্রো বাংলা আর বাকি অর্থ ব্যয় হবে তেল কেনার ব্যাপারে বিপিসি সো বাংলাদেশে বিশেষ করে তেল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় মাইল ফলক নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানির ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা বড় একটা ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানেও অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী আমাদের জ্বালানি বিভাগের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা মাত্র 5 লাখ টাকা জমির দাম পরিশোধ না করায় এলজি ইডি এর সাথে জমি মালিকের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে 5 বছর ধরে আটকে আছে একটি সেতু তৈরির কাজ সিরাজগঞ্জ কামারখন্দ সড়কের ওই সেতুটি নির্মাণে বরাদ্দ করা হয়েছিল 1.5 কোটি টাকা সিরাজগঞ্জ থেকে প্রতিনিধি ফেরদৌস হাসানের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের কড্ডা মোড় থেকে কামারখন্দ উপজেলার আলোকদিয়ার বলরামপুর সড়কটি খুবই ব্যস্ত এই সড়কেরই বলরামপুর হাট সংলগ্ন খালের উপর 80 এর দশকে এলজিইডি তৈরি করে 12 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু তা যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় 2019 সালে সেখানে নতুন সেতুর কাজ শুরু হয় এতে বরাদ্দ দেওয়া হয় 1 কোটি 46 লাখ 78 হাজার টাকা কিন্তু জমি নিয়ে বিরোধে নতুন এই সেতুর কাজ শেষ করতে পারেনি এলজিইডি আগে গাড়ি যে হিসাবে চলছে এখন 70 10 গুণের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে এখানে চলাফেরা করার সময় তো অনেক ঝুঁকি হয় কারণ ব্রিজ একটা ভাঙা আর একটা নতুন করতেছে তারপরেও হয় নাই 3 টনের গাড়িগুলোই ওঠে নিচ থেকে খসে খসে পড়ে जमिर मालिक अभिजोग दाम और क्षतिपूरण ना दिए सेतुर क्या कर ठिकादार तई मामला कर निर्वाही प्रकौशल अवश्य ओई अभिजोग भित्ती नहीं दावी कर कारण चलाचल कर झुकर मध्य आज ब्रीजा झुकी मुक्त हो सरकार प्रकल्प पाकिस्तान जीवाचने भोट ग्रहण चलते राष्ट्र एकाधिक मामल में सजा प्राप्त सबक प्रधानमंत्री इमरान खान कारागारे बंदी तत्व सरकार अधीन निर्वाचन हल देश छड़े पड़े सहिंसता ভোটের আগের দিন বোমা এবং গ্রেনেড হামলায় মারা গেছেন 29 জন আর জানাছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব বহুল আলোচিত এই নির্বাচনকে ঘিরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত পাকিস্তান ইমরান খানকে সাজা দিয়ে কারাগারে রাখা এবং 
তার দল পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ বা পিটিআই নেতাদের প্রতীক কেড়ে নেয় পাকিস্তানের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো তাই ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কায় দেশ জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছে নির্বাচনের আগে সামরিক বাহিনীর সাথে বিরোধের জের ধরে রোশানলে পড়েন ইমরান খান ও তার দল পিটিআই দলীয় প্রতীক নিয়ে ভোট করতে না পারলেও স্বতন্ত্র হয়ে লড়ছেন এই দলটির নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের তিনশো বিয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে দুশো বাহাত্তরটিতে সরাসরি ভোট হচ্ছে ইমরান খান ভোটের মাঠে না থাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও বিলাউল ভুট্টুর পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রার্থীদের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে পাকিস্তানের রাজনীতি সেনা শাসকরাই চালাচ্ছেন কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এবারের ভোটে কিছুটা এগিয়ে আছেন ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরা নওয়াজ শরীফ ও তার দল নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করলেও তার ঝুঁকি আছে ইমরান খানের মতোই বিপ্লব এটিএন বাংলা নতুন বইয়ের সরাসরি থাকলেও মানসম্মত লেখা না পাওয়ায় বইমেলায় খানিকটা হতাশ পাঠক এবং প্রকাশকরা উদীয়মান লেখকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ তাদের তবে সবকিছু ছাড়িয়ে গল্প উপন্যাসের চাহিদা এবারও বেশি মেলায় আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান দেশি বিদেশি লেখকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে প্রাণের বইমেলা নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মাতুয়ারা প্রাঙ্গন তবে মেলায় মানহীন বই প্রকাশ নিয়ে লেখক পাঠকদের আছে ক্ষোভ আর অভিমান যারা লেখক হতে আসছে তাদেরকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে যে কেউ চাইলে লিখে তাহলে তো লেখার মান থাকবে না পাঠক গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে তিন দিন হুমায়ুন আজাদ এবং হুমায়ুন আহমেদ তারা যেভাবে পাঠক টানতে পারছিলেন ওইভাবে এককভাবে কোনো মানে লেখক পাঠক টানতে পারে নাই আগের যারা লেখক ছিলেন ওনাদের যে শব্দের গাঁথনি এটার সাথে বর্তমান যারা লেখক আছেন ওনাদের বিস্তর পার্থক্য অন্যান্য বারের চেয়ে এবার মেলায় বেড়েছে প্রকাশনা সংস্থা ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান তাদের বইয়ের পষ্টা নিয়ে বসেছে মেলায় তবে গল্প উপন্যাসের প্রতি বাড়তি আগ্রহ পাঠকদের গল্পের বই বেশি কেন মানে কবিতার থেকে সুতরাং গল্পের বইটাই ভালো সারা পাচ্ছি রেসপন্স বেশি ভালো সায়েন্স ফিকশন আর ইয়াতেরাসাইকোলজি বাঙালির মনে প্রাণে জড়িয়ে আছে বইমেলা যাকে ঘিরে আবেগ অনেক সে মেলায় মানহীন বইয়ের উপস্থিতি কোনোভাবেই দেখতে চান না পাঠক ও বইপ্রেমীরা বইয়ের মান নিয়ে যতই প্রশ্ন থাকুক না কেন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী এই গ্রন্থপীতি উৎসবে মেলবন্ধন ঘটে লেখক পাঠকদের মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের মাস ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে চলা প্রাণের এই বইমেলা বাঙালির মননের মেলায় পরিণত হয়েছে মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ জলবায়ুর পরিবর্তনে অস্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে মধ্য এশিয়ার আড়াল সাগর হ্রদ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাকৃতিক এই জলাধারের পঁচাত্তর শতাংশই এরই মধ্যে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে একসময় এই হ্রদটির আয়তন ছিল আটষট্টি হাজার কিলোমিটার যা বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের চেয়েও বড় আড়াল সাগর তীরবর্তী কাজাকিস্তান কিরগিজিস্তান তাজিকিস্তান তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানের কয়েক লাখ মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন এরই মধ্যে পরিবেশেরও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে ওইসব এলাকায় তীরের প্রবীণ বাসিন্দারা জানান যারা আড়াল সাগরকে ঘিরে তাদের জীবন জীবিকা গড়েছিলেন তারা অনেকেই এখন হতাশ পানির বদলে সেখানে এখন মরুভূমি আর ধুলিঝড় আটকে আছে বহু নৌযান অনাবাদি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ হেক্টর জমি জলবায়ুর পরিবর্তনে আড়াল সাগরের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে বলেও জানান পরিবেশবিদরা মাঘের তীব্র শীত এবং ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করে সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরের কৃষকরা শেষ মুহূর্তে বড় আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন শৈত্যপ্রবাহ এবং বৈরী আবহাওয়া বিরাজ করায় এবার বড় আবাদ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে জেলায় 
তবু সার্বিজ সহ কৃষি উপকরণ সহজলভ্য হওয়া এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকায় এবার কৃষকরা স্বস্তিতে আছেন শেরপুরের পাঁচটি উপজেলার ফসলের মাঠে এখন চলছে বড় ধান আবাদের ধূপ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বড় খেত তৈরি করতে সেচ জমি তৈরি বীজতলা তোলা এবং চারা রোপণ সহ বিভিন্ন কাজ করছেন কৃষকরা অন্যদিকে যে কৃষকরা একটু আগে ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ধানের ক্ষেতের পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন এবছর শেরপুর জেলায় বড় চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে বিরানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে এবারে পাঁচ এক্স খেলার খবর চার যুগের অপেক্ষার অবসানের লক্ষ্যে ইরানের শুরুটা হয়েছিল দারুণ শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পরও ঘুরে দাঁড়ায় কাতার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের তিন দুই গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপের ফাইনালে উঠেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এদিকে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের ফাইনালে মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়া এবং আইভারি কোস্ট আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান দোহার আল থুমা স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে স্বাগতিকদের হতাশ করে চতুর্থ মিনিটে ইরানকে এগিয়ে দেন সর্দার আজমাউন শুরুতে পিছিয়ে পড়ে মোটেই হতাশ হয়নি টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা সতেরো মিনিটে দূরপাল্লার শটে জাসেম জাবের খেলায় সমতা ফেরান আক্রমণের ধারাবাহিকতায় খেলার তেতাল্লিশ মিনিটে কাতারকে দুই এক ব্যবধানে এগিয়ে দেন আফিফ তবে তাদের এই খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বিরতি থেকে ফিরে বিতর্কিত এক পেনাল্টিতে একান্ন মিনিটে জাহান আলী রেজা বক্সের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইরান অবশেষে খেলা শেষের আট মিনিট আগে স্বাগতিক দলকে আনন্দে ভাসান আলমায়েজ আলী এই জয়ে মাত্র পঞ্চম দেশ হিসেবে টানা দুই আসরে শিরোপা জয়ের আশা জাগিয়ে তুলল কাতার আগামী রোববার লুসাল স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে স্বাগতিকদের প্রতিপক্ষ জর্ডান এদিকে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস সেমিফাইনালে প্রতিশোধ নেওয়া হল না ডিআর কঙ্গোর উল্টু খেলার পঁয়ষট্টি মিনিটে বরুষিয়ার ডটমুন্ড ফরওয়ার্ড হলারের গোলে আরও একবার সেমিফাইনাল থেকে তাদের বিদায় করে দিল আইভরি কোস্ট তৃতীয় শিরোপার লক্ষ্যে আগামী রোববার ফাইনালে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে আইভরিয়ানরা অন্য ম্যাচে একশো মিনিটের লড়াইয়ে এক এক গোলের ড্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা নাইজেরিয়ার খেলা শেষে টাই ব্রেকারে আফ্রিকাকে চার দুই গোলে হারিয়ে আরও একবার ফাইনাল উঠে যায় সুপার ইগল নামে পরিচিত নাইজেরিয়া পরাগান এটিএন বাংলা ভারতকে হারিয়ে সাফ অনুর্ধ উনিশ নারী ফুটবলে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে সন্ধ্যায় মাঠে নামবে বাংলাদেশ চূড়ান্ত অনুশীলন শেষে এমনটাই বললেন বাংলাদেশ দলের কোচ সাইফুল বাড়ি টিটো আর অধিনায়ক আফিদা খাতুনও ভারতের বিপক্ষে জয়ের ধারা ধরে রেখে সাফ শিরোপা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা জানান এর আগে রাউন্ড রবিন লিগের ম্যাচে ভারতকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছিল স্বাগতিক দল ফাইনাল ম্যাচে সে জয়টাও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে কাজ করবে বাংলাদেশ তরুণ দলের জন্য শেষ করার আগে বিআরবি কেবেলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার গোলাগুলি বন্ধ বান্দরবান সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত ঘরে ফিরছেন বাসিন্দারা বিদেশ থেকে ক্রয় আদেশ আশা কমলেও দেশের ডলারের সংকট নেই সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইমরান খানকে ছাড়াই পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে নওয়াজ শরীফের দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইচ এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইচ এন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ